Đây được coi là một trong những dòng xe tăng mạnh mẽ nhất hiện nay có thể đạt tốc độ tối đa tới 95 km trên một giờ 10 siêu xe và xe tăng quân sự khủng nhất mà các cường quốc đang sở hữu Chắc hẳn các bạn ai cũng đã từng xem qua series phim đình đám Transformers nhỉ nơi mà những con robot biến hình từ những chiếc xe cực kỳ hầm hố Các nhà làm phim cũng hoàn toàn không hề phóng đại lên mà thực sự ngoài đời có tồn tại những siêu xe quân sự thậm chí là còn khủng hơn trong phim nữa với tiềm lực quân sự hiện tại thì các cường quốc đã sớm trang bị cho mình những chiến xa hay là những siêu xe và xe tăng với tải trọng lớn hay là sức công phá rất là bá đạo Đó là những cái tên nào? Hãy cùng đăng dương theo chân top bí ẩn tìm hiểu nhé 1. XET XET được coi là xe chở tăng mạnh nhất thế giới hiện nay nhờ có trái tim là động cơ diesel tăng áp Caterpillar C18 với công suất tối đa 700 mã lực đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 Xét về sức mạnh động cơ, không một loại xe nào có thể sánh bằng XET. Khi chở xe tăng, XET là một phương tiện vận tải đồng bộ dài 24m, gồm một đầu kéo 4 cầu chủ động tròn thời gian Oscott 1070F, 8x8 và rơ móc 7 trục King Tyler GTS 100. XET có thể dễ dàng cõng một khối hàng bất kỳ có trọng lượng lên tới 72 tấn, di chuyển tới đích cách đó 300 dặm, tương đương 540km mà không cần tiếp nhiên liệu hay gặp bất cứ trở ngại nào. XET có hệ thống điều chỉnh áp suất lớp trung tâm và có thể chạy với tốc độ tối đa 85km trên một giờ trên đường nhựa. Ngoài ra, xe đầu kéo có thể lắp được thêm súng máy cỡ nòng 7,62mm. 2. Compact G98 Dodge là nhà sản xuất của Nga, hãng tung ra mẫu xe bọc thép Compact G98 cùng với mức giá 1,5 triệu USD được xem là chiếc SUV quân sự đắt nhất thế giới Xe có cấp độ bảo vệ tương tự chiếc xe của Tổng thống Mỹ Phiên bản cao cấp của mẫu xe này là Brompton được trang bị những tùy chọn cao cấp với nội thất được bọc hoàn toàn từ da dương vật cá voi T98 được những chính khách Nga và hoàng tử châu Âu sử dụng. Ngoài ra, khách hàng thân thuộc của hãng còn có những tỷ phú siêu giàu trên khắp thế giới. T98 Brompton được gắn đồng hồ bằng vàng trắng, nằm kim cương cùng cửa sổ mạ vàng. Xe được lắp những bộ giáp chống đạn và chống nổ ở cấp độ V7. Động cơ V8 8,1 lít đảm bảo nó dễ dàng thoát khỏi cuộc tấn công một cách nhanh nhất. 3. Bushmaster 4X4 Bushmaster do công ty Tales Australia nghiên cứu chế tạo và chính thức đưa vào biên chế quân đội Australia vào năm 2004. Bên cạnh đó thì xe còn phục vụ rộng rãi trong quân đội Hoàng gia Anh, Hà Lan, Indonesia, Jamaica và một số lượng nhỏ trong quân đội Nhật Bản. Nhẹ hơn chiếc APC của Indonesia hơn 1.000 kg và nặng chỉ 12.400 kg của xe 4X4 đạt tốc độ tối đa 120 km trên một giờ, tiêu thụ nhiên liệu duy trì ở mức 1 đến 4 km trên một lít, bình nhiên liệu chưa đầy 319 lít. Busmaster mang theo được 10 binh sĩ, trang bị động cơ turbo V6, Caterpillar 3.126i, ATT AC công suất 330 mã lực, cho tốc độ tối đa 100 km trên một giờ, tâm hoạt động 800 km. Bên trong xe không giống như Anor là trang bị ghế băng cho hành khách, Busmaster có ghế ngồi riêng. 4. K2 Black Panther Theo tổ chức kỷ lục UNED của thế giới thì K2 Black Panther của Hàn Quốc là chiếc xe tăng có giá đắt nhất thế giới với mức giá 8,5 triệu đô la Đây là lý do chính K2 có một số tính năng đặc biệt và cổ máy này rất nguy hiểm trên chiến trường Điều này giúp súng chính của xe tăng có khả năng thay đổi góc bắn tốt hơn nhất là thể bắn chút nòng xuống Khi nghiêng về phía sau, K2 có thể nâng súng chính để nhắm vào máy bay bay thấp hoặc nhắm vào các mục tiêu có độ cao cao hơn trên địa hình đồi núi của bán đảo Triều Tiên K2 cũng có khả năng nghiêng sang trái hoặc phải giúp cải thiện việc lái xe dọc theo sườn dốc theo chuyên gia của National Interest. 5. Challenger 2 FV4034 Challenger 2 còn có mật danh CR2 là xe tăng chiến đấu chủ lực MBT thế hệ 3 của Anh Được sản xuất hàng loạt từ năm 1993, chính thức có trong biên chế quân đội Anh từ năm 1998, hơn 400 chiếc Và Omen 38 chiếc, biến thể xuất khẩu Challenger 2E được xa mặt hóa CR2 từng tham chiến tại Bosnia, Kosovo, Iraq và Afghanistan CR2 dùng phá 120mm L30A1 rãn xoắn Tuy có ưu điểm cho sự tốc đầu nằm cao, bắn chính xác nhưng dễ bị mài mòn, khó chế tạo hơn phá nòng trơn Pháo chính L30I1 được trang bị nhiều loại đạn như đạn xuyên ổn định bằng cách đuôi có ốp dự tự hủy, đạn dùng thanh xuyên uranium nghèo và đạn nổ nén để tấn công công sự và các xe thiết giáp tầm bắn đến 8 km đã chứng minh hiệu quả trong các nhiệm vụ chống xung đột, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình. 6. T14 Armada sự xuất hiện của siêu tăng này đã làm trao đảo với quân sự thế giới. T14 mang những triết lý thiết kế mới và chưa từng được áp dụng cho xe tăng. Điển hình là tháp pháo điều khiển từ xa, hệ thống phòng vệ chủ động tối tân. Phương Tây đang vội vàng nâng cấp xe tăng của họ để đối phó với siêu tăng này. Chuyên gia quân sự Dimitra Lemesko cho biết, trong quá khứ dòng xe tăng T80U với động cơ tu binh khí 1.500 mã lực có thể đạt tốc độ tối đa tới 95 km trên một giờ. Đối với dòng xe tăng thế hệ mới T14 Amateur, việc được trang bị khối động cơ diesel tăng áp 1.500 mã lực trên tổng khối lượng khoảng 55 tấn, thì với tỷ lệ sức kéo trên trọng lượng, T14 hoàn toàn có khả năng đạt tốc độ cơ động từ 75 tới 80 km trên một giờ. 7. Mercover MK4 Tạp chí National Interest của Mỹ xếp Mercover Mark IV của Israel và danh sách 5 xe tăng chết chóc nhất thế giới cùng T-40 của Nga và M1 Abrams của Mỹ. Ra đời sau cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, Mercover được xem là chủ lực của lực lượng phòng vệ Israel. Mercover One đời đầu được biên chế năm 1978 và đã chứng tỏ uy lực trong cuộc chiến Lebanon thứ nhất năm 1982. Mercover là một trong những phương tiện bọc giáp đầu tiên được trang bị hệ thống Trop với hiệu quả chiến trường đã được chứng minh. Hệ thống Trop giúp Merc
8 Tie of 90 Tie of 90 của Nhật Bản với tên gọi đầy đủ là Tie of 90 Kayu Maru có trọng lượng lên tới 50 tấn là dòng tăng nội địa của Nhật do tập đoàn Mitsubishi chế tạo và lắp ráp được sản xuất tổng cộng 341 chiếc từ năm 1990 cho đến năm 2009 Mẫu xe tăng chủ lực Tie of 90 này có tính năng độc đáo đó là hệ thống khung gầm có khả năng nâng cao và hạ thấp giúp cho xe tác chiến dễ dàng hơn trong địa hình nhiều vật cản và tăng cường khả năng phòng thủ cho xe Ngoài ra, xe tăng Thai of Nighty còn được trang bị một khẩu pháo nòng trơn 120mm với hệ thống ổn định nòng pháo giúp xe có khả năng đạt độ chính xác tuyệt đối khi vừa bắn vừa di chuyển với vận tốc 40km trên một giờ Hệ thống khung gầm cơ động này được Nhật Bản nghiên cứu và phát triển từ dòng xe tăng chủ lực Thai of 74 9. Oplot M Xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot M là mẫu xe chiến đấu bánh xích hỏa lực mạnh, độ cơ động cao và khả năng bảo vệ đáng tin cậy do viện chế tạo Kaki Morozo phát triển cho các lực lượng vũ trang Ukraine dựa trên xe tăng chủ lực T-80 T-84 Oplot M được trang bị giá phản ứng nổ duplex thế hệ mới có thể chống lại đầu đạn Tandem Ngoài ra, xe tăng còn được lắp đặt hệ thống phòng vệ Storer giúp giảm xác suất bị tên lửa chống tăng dẫn đường bắn tự động của đối phương đánh trúng Đây được coi là một trong những dòng xe tăng mạnh mẽ nhất hiện nay trong khuôn khổ cuộc tập trận quốc tế Resolve X tại Bayern, Đức mới đây, xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 Oplot của Ukraine đã chứng tỏ khả năng chiến đấu rất hiệu quả. 10. T-72 B3 Trở lại Việt Nam thì chúng ta lại dùng cái tên Việt khóa. T-72 B3 là phiên bản nâng cấp sâu rộng của dòng xe tăng T-72 nổi tiếng. Vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, đội tuyển xe tăng quân đội nhân dân Việt Nam tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 tại Nga vừa nhận được 4 chiếc loại này để thi đấu. Ở phiên bản nâng cấp mới nhất T72 B3 Mod 2017, động cơ V841 được thay thế bằng động cơ V92 S2F công suất 1130 mã lực, giúp nó có khả năng cơ động và đạt tốc độ cao hơn. Đây có thể coi là yếu tố giúp giải thích tại sao xe tăng T72 B3 lại có thể lập các kỷ lục về tốc độ khi được điều khiển bởi các kiếp điều khiển dây dàng kinh nghiệm và thuần thục trong thao tác. Ngoài khả năng cơ động, xe tăng T72 B3 còn được cải thiện đáng kể về hỏa lực và võ giáp bảo vệ so với các phiên bản tiền nhiệm. Dù vẫn dùng pháo chính cỡ 125mm, nhưng T72 B3 đã có thể sử dụng các loại đạn pháo tăng thế hệ mới vốn được trang bị cho dòng xe tăng T90. Xe tăng quân sự thì ngày được cải tiến hiện đại và có sức công phá rất là mạnh mẽ. Các bạn thấy đâu là chiếc xe mạnh nhất trong những chiếc xe ở trên? Hãy comment ý kiến ở dưới video này nhé. Còn bây giờ thì đừng quên like, share, subscribe và ấn chuông cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.